ஹே கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எட்டர்னல் இன்ஜினியர் சொல்யூஷன்ஸோட வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வீடியோ சீரீஸ் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு ஜேங்கோ அப்ளிகேஷனுக்கு எப்படி ஐக்கான செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க கெட் ரெடி அண்ட் என்ஜாய் லேர்னிங் ஓகே கைஸ் நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்கு ஐக்கான செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட ஃப்ரண்ட் டைனில் சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸை பண்ணியிருந்தோம் அந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் இந்த ஓம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஃபைலில் டெம்ப்ளேட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஃபைல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதோட கண்டென்ட்டுக்கான பிளாக்கை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட ஓம் வியூ வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஃபைலோட மற்ற பார்ட்ஸ்லாம் வந்து அதாவது இந்த டைட்டில் பார்ட் அண்ட் சைட் பாரோட பிளாக்லாம் வந்து அதே மாதிரி இருந்தது பட் இந்த கண்டென்ட்டுக்கான பிளாக் மட்டும் சாம்பிள் வெப் பேஜ் அப்படிங்கிறது காட்டாமல் நம்மளோட ஹோம் பேஜில் அதுக்கான கண்டென்ட்டாக எதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருந்தோமோ அந்த கண்டென்ட்டாக காமிச்சிருந்தது இதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் டெம்ப்ளேட்டட் எஸ்டேமல் அண்ட் பிளாக் கண்டென்ட் அண்ட் அதோட என் பிளாக் இது எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி நம்ம டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ளே அலவ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஃபால்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபைல் எச்டிஎம்எல் ஃபைல்குள்ளேயும் அண்ட் ப்ராடக்டோட ஃபார்ம் அண்ட் ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் வியூக்கான ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் பில்லோட ஆட் ஃபார்ம் இந்த நாலு ஃபைல்லையும் ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த என் பிளாக்கையும் காப்பி பண்ணி நான் இப்போ அந்த அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இதில் வந்து நமக்கு ஓமோட யூஆர்எல் தேவையில்லை ஸோ அதை நான் எடுத்துகிட்டு சேவ் கொடுத்துட்றேன் ப்ராடக்டோட ஃபார்ம்லேயும் இதை பேஸ் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்துட்றேன் அதே மாதிரி ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்லையும் ஓம்க்கான யூஆர்எல் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை பேஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் பில் ஆட் ஃபார்ம்லேயும் இதை நான் வந்து பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கணும் நம்மளோட இந்த டெம்ப்ளேட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஃபைலில் டைட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அந்த டைட்டில் காமிக்கும் அண்ட் சைட் பாரோட கண்டென்ட் என்னென்ன இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்லாம் அப்படியே காமிக்கும் பட் இந்த கண்டென்ட் ஓட பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிள் வெப் பேஜுக்கு பதிலாக இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல என்னென்ன இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்டை வந்து காமிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு யூஆர்எல்குள்ளே போய் பார்க்குறேன் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள்குள்ளே போனாலும் நம்மளோட அந்த நேவிகேஷன் பார் இருக்குது அண்ட் ஜென்ரேட் பில்குள்ளே போனாலும் நம்மளோட நேவிகேஷன் பார் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்டு வியூக்குள்ளே போனாலும் இந்த நேவிகேஷன் பார் இப்படி இருக்குது அண்ட் இப்போ இந்த பிளாக்கை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது கண்டென்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து இந்த சைட் பார் நம்மளோட அந்த டெம்ப்ளேட்டட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இருக்கக்கூடிய சைட் பாரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த சைட் பாரோட பிளாக்கை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த ப்ராடக்டோட லிஸ்ட் வியூ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே கண்டென்ட் பிளாக் கண்டென்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு மேலே வந்து இதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் அவைலபிளுக்கு பதிலாக ஆட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற யூஆர்எல் கொடுத்துட்டு நம்மளோட அந்த யூஆர்எல்ஸ் பிஒய் அப்படிங்கிற ஃபைலுக்குள்ள ப்ராடக்டோட ஆட் வியூ அதுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோன்னு பார்க்குறேன் ப்ராடக்ட் ஐஃபன் ஆட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த நேமை வந்து இந்த இடத்துல நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட் ஐஃபன் ஆட் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துட்றேன் இப்போ அகை நம்மளோட அந்த ஹெச்டிஎம்எல் குள்ளே போய் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் கொடுத்தோன்னா ஆட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அது மாறிடுச்சு அந்த அந்த ஆட் ப்ராடக்ட் உள்ள கொடுத்தோன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் வந்து கால் ஆகிருச்சு இப்படி தான் வந்து நம்மளோட ஜேங்கோவில் நாம் ஒரு வியூஸில் ஏதாவது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட் வந்து அப்படியே கால் ஆகும் இதில் வந்து அந்த கண்டென்டில் இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த பிளாக்கை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணுமோ அந்த பிளாக்ஸ் மட்டும் ரீப்ளேஸ் ஆகி காமிக்கும் ஸோ இதை பற்றின ஒரு கிளியர் வியூ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்து வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்கு ஐகான் டெக்னிக்கலாக வந்து இதை ஃபேவிகான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபேவிகானை செட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் நம்மளோட அந்த ஜேங்கோ ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள
செட்டிங்ஸ் டாட் பிஒய் ஃபைலுக்குள்ள நம்மளோட அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபோல்டரை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு அண்ட் நம்மளோட இந்த டெம்ப்ளேட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அந்த ஃபைலில் இந்த ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட்டை லோட் பண்ணி ஆல்ரெடி ரெண்டு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸை யூஸ் பண்ணவும் செஞ்சிட்டோம் ஸோ நாம் வந்து இப்போ டைரெக்டாக இந்த இமேஜோட லொக்கேஷனை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும் அது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே கால் ஆகிக்கும் ஸோ லிங்க் ரெல் வந்து ஷார்ட் கட் ஐகான் அண்ட் அதோட யூஆர்எல் ஹெச்ஆர்இஃப்குள்ள கர்லி பிரேசஸ் மாடுலோ ஸ்டாட்டிக் அண்ட் சிங்கிள் கோட்குள்ள இமேஜஸ் ஸ்லாஷ் அந்த இமேஜோட நேம் டம்மி ஃபேவிகான் டாட் பிஎன்ஜி அது இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் சிங்கிள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் மாடலோ கர்லி பிரேசஸ் அண்ட் இந்த லிங்க் டேக்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சேவ் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அகைன் நம்ம இங்கே போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு இதோட வியூ இந்த ஃபேவிகான் வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகே கேஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நாம் வந்து இந்த ஓம் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் ஜென்ரேட் பில் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள்குள்ளே போய் ஆட் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி எந்த யூஆரில் கொடுத்தாலும் இந்த டைட்டில் டேக்கில் நாம் என்ன ஐக்கான் கொடுத்தோமோ அந்த ஐக்கானும் அதுக்கான டைட்டிலும் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு பட் நாம் வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை வந்து செய்யாத ஒரு டெம்ப்ளேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லோட டீட்டெயிலுக்கான டெம்ப்ளேட் ஸோ அந்த டீட்டெயிலோட வியூ இப்போ நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பில் டீட்டெயிலில் வந்து பில் ஸ்லாஷ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரிக்கே ஒன்றுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பில் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான டீட்டெயில் வியூ வந்து கால் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த டெம்ப்ளேட் ஃபோல்டருக்குள்ளே என்ன இமேஜை வந்து ஃபேவிக்கான செட் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த இமேஜ் கால் ஆகலை அண்டு நாம் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் ஃபோல்டரில் இஎஸ் ஃபார்மசி அப்படிங்கிற டைட்டில் தான் கொடுத்துருந்தோம் அந்த டைட்டில் இங்கே மென்ஷன் ஆகலை பிகாஸ் நாம் வந்து இந்த பில் டீட்டெயில் அப்படிங்கிற ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்குள்ளே எதையுமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணல நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்மளோட பேஜுக்கு ஒரு டைட்டில் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோன்னா நம்மளோட ப்ரௌசர் வந்து கரண்டாக என்ன யூஆரில் இருக்கோ அந்த யூஆரில் அதுக்கான டைட்டிலாக வந்து மென்ஷன் பண்ணும் அந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த இடத்துலையும் மென்ஷன் ஆகுது பட் மற்ற எல்லா பேஜஸ்லேயுமே நாம் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ன டைட்டில் கொடுத்தோமோ அந்த டைட்டில் தான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே கைஸ் ஒரு ஜேங்கா அப்ளிகேஷனுக்கான பேசிக் லெவல் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் அண்டு கான்ஃபிகரேஷனை வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றின சஜஷன்ஸோ இல்லை ஏதாவது டவுட்டோ இருந்தாலும் அதை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம எட்டர்னல் இன்ஜினியர் சொல்யூஷன் சேனலில் வந்து கேம் டெவலப்மெண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அடோ பேக்ஸி டூட்டோரியல் அண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் டூட்டோரியல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லித்தரோம் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எட்டர்னல் இன்ஜினியர் சொல்யூஷன் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க அண்ட் கிடைச்ச டைமில் லேர்னிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே எட்டர்னல் இன்ஜினியர் சொல்யூஷன் சேனல் வந்து சப்போர்ட்டாக இருப்போம் இதே மாதிரி இன்னொரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ட